என்ன சொன்னான் கலிங்கநாட்டான் நந்தவம்சத்தை போன்றோடு துவம்சம் செய்து அந்த குல சிரேஷ்டராம் அவன் எங்கும் தேடி அறிந்தாலும் காண முடியாத அரும் பெரும் பண்டிதராம் சாணக்கிரின் ராஜதந்தர் மூலையிலே ஊரில் வந்த இந்த அசோகத்தனுக்கு அடிபடி மறுத்தான் பேதமை பேதமை தானை தலைவரே தகுதி சிறிதும் இல்லாத தற்கரு கூட்டத்தை இடுப்படுத்தி போடும் என் அருமை தளபதியே எனது தோள்கள் திறப்பெடுக்கின்றன எனது வாடும் வேலும் ரத்தத்தை இசுபாக்கி துடிக்கிறது போத்துமை படுத்தி அந்த புஜபல பராக்கிரமம் அந்த கழுகி பூமியை அந்த பாதத்தண்டியிலே போட்டு மிதித்து துவைத்து அமிழ்த்தி கசக்கி அதை எடுத்து என் மார்பிலை சந்தனமாக பூசி கூட துடிக்கிறது அமைச்சரே ஆரிய வகுத்தின் அருந்தல் காவலரே போற்பறையை முழங்க வேண்டும் தென்னகத்தின் வாயிலே ரத்தத்துடாக முடைப்பெடுத்து ஓட வேண்டும் அது கண்டு இமயத்தின் பிடரையிலே இலாஞ்சரியை பொறுத்த தமிழகத்தை வேந்தர்கள் நம் காரணியிலே நிறுவனம் <laughs> கிருஷ்ணன் மஞ்சள் டைரக்ட் பண்ணார் கேமரா மேன் பி என் சுந்தரம் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இசையமைப்பு ஏவிஎம் செட்டியார் இப்போ உயிரோடு இல்லை கிருஷ்ணன் மஞ்சள் உயிரோடு இல்லை பி என் சுந்தரம் கேமரா மேன் உயிரோடு இல்லை எம் எஸ் விஸ்வநாதன் உயிரோடு இல்லை த கிரேட் சிவாஜியும் உயிரோடு இல்லை நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் சிவாஜின்னா ஓவர் ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் அமைதியாக சாந்தமாக ஒரு வரி ரெண்டு வரி வசனம் பேசிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட சாதுமாக நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்தில் சிவாஜி முதலாளி நான் அவரோட வேலைக்காரன் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா சிவாஜி மகன் தான் எனக்கு அப்பா அவர் பட முடிவு வரைக்கும் சிவாஜிக்கு நான் தான் மகன் தெரியாது எனக்கு அவர் அப்பான்னு தெரியாது என்னை ஒரு வேலைக்காரன் தான் எடுத்து வளர்த்துருப்பாங்க சிவாஜி அம்மா ரொம்ப பிரிமா இருப்பார் இதை பார்த்தோடனே வி கே ராமசாமி மனோரமா அந்த வீட்டு வேலைக்காரங்க முதலாளி ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காங்க எப்படியோ பிரிக்குன்னு முடிவு பண்ணி சவுகா ஜானகி முதலாளி அம்மா அந்த அம்மாவுடைய நெக்லஸ் திருடி என் பெட்டி கூட வச்சுருவாங்க தேடி பார்க்கும்போது நெக்லஸ் என் பெட்டி கூட இருக்கும் இதை பார்த்தோம் சிவாஜி அதிர்ச்சி அடைஞ்சு போய் உண்மையில் எவ்வளோ நம்பிக்கையும் பெரிய வச்சுருந்தேன் அயோக்கிய பயில் இப்படி பண்டியான்னு சொல்லிட்டு பிச்சு எடுத்துருவார் பெரம்பலை அன்றைக்கி கிளைமேக்ஸுன்னு காலையில் ஸ்டுடியோவுக்கு போனேன் மேக்கப்பில் கூட போனால் வரிசையாக குச்சி குச்சியாக தொங்கிட்டு இருந்தது என்னென்னு உத்து பார்த்தேன் பெரம்பு எத்தனை பெரம்பு பத்து பெரம்பு எதுக்குப்பா இத்தனை பெரம்பு வாங்கி வச்சுருக்கேன்னு கேட்டேன் இல்லை சிவாஜி உங்களை அடிக்க போகிறாரு அவர் இந்த அடிக்கிறது மட்டும் ஆக்டிங்கில் பண்ண முடியாது பிச்சுடுவார் ஒரு வேளை பேரம் உடஞ்சி போனால் வாங்கிறதுக்காக இன்னொரு கடைக்கு போக வேண்டாமில்ல அதுக்காக பேரம் வாங்கி ஒம்பது பேரம் வச்சுக்கோன்னு சொன்னாங்க சீன் ஆரம்பித்தாங்க சிவாஜி அடிக்க ஆரம்பித்தார் சவுகா ஜானி பாரதி வந்து தடுத்து பார்த்தாங்க சட்டைகளாக நினைஞ்சு போச்சு அடித்து கொண்டுட்டார் அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ஓங்கி உதவி விடுப்பார் அந்த உதவியில் நான் தெரிச்சு போய் ஒரு சோஃபாவில் விடுவேன் இந்த மூட்டு எந்த வயசில் இருபத்தாயிரத்து கழுந்துக்குச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஸ்பத்திரி ராம் தேட்டர் பக்கத்தில் அங்கே போய் மூட்டை மாட்டிட்டு வந்தேன் கந்தன் கருணை சரஸ்வதி சபதம் திருமால் பரிமன்னு நிறையா புராண படங்களில் நடிச்சிருந்தேன் என்னுடைய அசல் முகம் தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு தெரியாமல் இருந்தது முத முதல்ல இந்த உயர்ந்தன் மதம் படத்தின் மூலமாக தான் என்னுடைய முகத்தையே தமிழ்நாட்டு ரசிகர்கள்லாம் பார்த்தாங்க சிவாஜி ஒரு அவதார புருஷன் நடிக்கிறதுக்குன்னே இந்த மண்ணில் பிறந்த ஒரு மனுஷன் அவருக்கு செவாலியை விருது கொடுத்தாங்க ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து முதலமைச்சராக இருக்கும்போது சியப்பா ஸ்டேடியத்தில் அதுக்கு பாராட்டு நடத்துகிறாங்க தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி மலையாளம் கன்னடம் எல்லா மொழிகளிலிருந்து நிறையா நடிகர்கள் வந்து பாராட்டுவாக்கு வந்திருந்தாங்க சுகாசினி தான் வந்து கம்பேர் பண்ணிச்சு சார் உங்களுக்கு மூணு நிமிஷம் கொடுத்துருக்கேன் நாங்கள் வேண்டாம்மா ஒரே ஒரு நிமிஷம் போதும்னு சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் பள்ளி படிப்பு இல்லை பரம்பரை பெருமை இல்லை இளமையில் வறுமையை இருக தழுவியவன் ஆயினும் கலை உலகின் நாயகி கலைவாணி ஆசியினை வரமாய் பெற்று திரையில் வரலாறு படைத்திட்டான் ஒரு சான் முகத்தில் ஓராயிரம் பாவம் காட்டி சிம்ம குரலில் தீன் தமிழ் வசனம் பேசி அவன் படைத்த பாத்திரங்கள் திரையில் அசைகின்ற ஓவியங்கள் கர்ணனாக கட்டபொம்மனாக சிவாஜியாக செங்குட்டுவனாக அப்பராக ஐந்தாம் ஜார்ஜாக பாரதியாக பொற்கை பாண்டியனாக வாவுசியாக வாஞ்சியாக அவன் ஏற்ற வேடங்கள் எங்களுக்கு பாடங்கள் நடக்கும் நடையில் நானூறு வகை காட்டினான் மரமேறி கூறு நடை மனோகரனுக்கு ஒரு நடை சட்டி சுட்டதடா பாடலுக்கு ஒரு நடை போனால் போகட்டும் போடாவுக்கு ஒரு நடை மொத்தத்தில் நவரசங்களையும் நமக்கு நவராத்திரியில் காட்டிவிட்டான் கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்று மானுட வரலாறு தொடர சிவாஜிக்கு முன் சிவாஜிக்கு பின் என்று தமிழ் திரையுலக வரலாறு தொடரும் வாழ்க சிவாஜின்னு சொன்னேன் இப்போ அந்த படத்தை பாருங்கள்